एंड वेलकम टू गुड नाइट इंडिया इंडिया का पहला यार तुम बोर नहीं हो गए ये फिल्मों की तरह सेम ही लाइंस बोल बोल कर कुछ कुछ डिफरेंट ट्राई करो ना डिफरेंट ठीक है ओके वेलकम एंड हेलो टू अमित टंडन कॉमेडी का पहला रात वाला इंडिया शो मैं हूं गुड नाइट इंडिया मदर बाय प्रोड्यूस वाइफ बाय डायरेक्टेड अभी सही है और डिफरेंट क्या करे यार आदमी यार डिफरेंट मतलब इन लाइंस के बिना कुछ और बोलो कुछ और लो बोल दिया <laughs> देखो जो माल बिक रहा है ना बेचते रहो चुपचाप फालतू की क्रिएटिविटी के चक्कर में बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती है यार आजकल तो वो भी है कंटिन्यू कंटिन्यू ठीक है करते हैं शुरू अपना फिर से सो हेलो एंड वेलकम टू गुड नाइट इंडिया इंडिया का पहला रात वाला फैमिली शो मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर एंड डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं हूं जिया शंकर सिंगल एंड एंजॉइंग माय लाइफ यार रटी रटाई लाइनें बोलने का ना मजा ही कुछ और है और क्या जब पेमेंट चेंज नहीं हो रही तो लाइन क्यों चेंज करनी है हमने हैं <laughs> ये मूवीज की कहानियां तो चलती रहेगी अपने गेस्ट को बुलाते हैं सो प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम रोड की बढ़िया है कोई मिडिल क्लास से है यहाँ पे कुछ लोग शर्मा रहे हैं <laughs> <laughs> शर्मा मत यार मैं भी मिडिल क्लास से हूँ मैं इतना ज्यादा मिडिल क्लास हूँ कि अगर मुझे विंडो सीट ना मिले ना मुझे लगता है पैसे वेस्ट हो गए <laughs> ऐसा लगता है रिफंड ही मांग लू <laughs> मैंने ऐसे नोटिस किया यार मिडिल क्लास ना खाली फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ये मेंटल है मतलब पैसे आ भी जाए ना तुम उभर नहीं पाते हो दिल में रहता है मिडिल क्लास यार हमेशा जैसे मैं इतने सालों से अब मिडिल क्लास रह चुका हूँ कि मैंने कल खाना मंगाया पॉलिथीन में पैक होके आया मैं पन्नी नहीं फेंक पाया <laughs> मुझे ऐसा होगा कि नुकसान हो जाए क्या पता काम आ जाए कहीं काम आ जाए हो सकता है जैसे मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं डांट नहीं पाता किसी को जैसे मैंने मेड तो रख ली है पर मैं उसे डांट नहीं पा रहा मैं काम ही नहीं करा सकता उससे घर में एक गेस्ट आ जाए ना मैं अपनी दो रोटी कम करके बताता हूँ <laughs> कि सामने से थप्पड़ ना मार दे मेरे ये <laughs> नहीं हो पता यार जबकि मम्मी उधर से फ़ोन करती रहती हैं घर से ठीक से काम कर रही है ना ये सब्जी काट के धोती है मुझे नहीं पता मम्मी दिल की साफ है <laughs> कम से कम थूक नहीं रही खाने में हाँ भाई इतना चलेगा मुझे कि खाने में ना थूके मुझे मारे ना तुमने देखी नहीं उस रियल नौकरों की कैसी कैसी आती हैं मालिक के गर्दन में चाकू घोपा <laughs> पंद्रह हजार भी ले गया मुझे नहीं देनी जान एक तड़के के पीछे <laughs> <laughs> मैं मंगा लूंगा भाई मेड से काम नहीं करा पाता हूँ मैं और उसको पता ही है जैसे तुम्हारी मेड क्या पूछती होगी भाई आज क्या खाओगे क्या बनेगा मुझसे पूछती है बनेगा <laughs> खाओगे <laughs> मैंने कहा देख लो जैसे आपका टाइम लगे <laughs> <laughs> क्या कर सकता हूँ मैं इसमें पोछा लगाती है ना जब मेरी मेड तो क्या करती है पूरी जगह से ऐसे इकट्ठा करेगी और मेरे सामने आके निचोड़ती है <laughs> मजा आ रहा है गरीब से काम करा के <laughs> भाई गिल्ट फील होने लगता है यार मुझे और यार खाली फाइनेंशियली नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में ना हर चीज में कहीं बीच में हूँ जैसे फेलियर भी नहीं हूँ सक्सेसफुल भी नहीं हूँ समझ रहे हो एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है इसको जिंदगी अगर रामायण है ना तो मैं विभीषण हूँ <laughs> <laughs> पता नहीं चल रहा खुश होना या दुखी होना है करना क्या है <laughs> हर जगह से गालियां पड़ रही है थैंक यू गाइस दैट्स माय टाइम थैंक यू सो मच वैसे बात तो सही है विशाल ये ना हमारे मिडिल क्लास घर ना परमोडा ट्रायंगल की तरह होते हैं जो चीज एक बार अंदर चली जाए वो बाहर नहीं आएगी एग्जैक्टली exactly, चाहे वो खाली एनवेलप हो जूतों का डब्बा हो इवन हवा के साथ आया पड़ोसी का कच्चा पर ये बरमुंडा ट्रायंगल नहीं है ये सेट तो आप वापस जाके जरूर बैठ सकते हैं थैंक यू या तुम्हें हॉरर मूवीज कैसी लगती हैं तुम्हें पसंद है हाँ बिल्कुल पसंद है तो सोचो अगर एक हॉरर मूवी हो जो करण जौहर बनाए तो कैसी बनेगी <laughs> पहले तो भूत की एंट्री किसी लग्जरी कार में होगी पच्चीस डांसर्स के साथ <laughs> और पीछे से चुड़ैल एक डिजाइनर लहंगा पहन के करती निकलेगी और बोलेगी 
वो कौन था जिसने हु को मुड़ के नहीं देखा <laughs> खैर ये मूवी जब आएगी तब आएगी पर अमित टंडन तो यही पर है जो सुनाएंगे हमको ढेर सारी बॉलीवुड की बातें सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अमित टंडन तो आज हम थोड़ा बॉलीवुड की बात कर रहे हैं यू you नो know, हमारी सबकी लाइफ में थोड़ा तो बॉलीवुड का इम्पैक्ट रहता है और मुझे लगता है बॉलीवुड मूवीज जब तक आप सिर्फ देख रहे हो ना तब तक ठीक है जब आप बिलीव करना शुरू कर दो ना फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे मेरे माँ बाप मुझे मेला दिखाने कितने साल इसी चक्कर में ले जाते रहे कि कभी तो गुम होगा ये <laughs> फिर एक पिक्चर आई थी सात खून माफ उसमें एक डायलॉग है कि हर औरत का एक बार जरूर मन करता है अपने हस्बैंड का मर्डर करे <laughs> मैंने पिक्चर देखी मेरी जान निकल गई <laughs> अगले दिन सुबह जाके सबसे पहले मैंने कुत्ता खरीदा जो खाता था पहले कुत्ते को खिलाता था अभी आठवा कुत्ता चल रहा है नहीं बाकी साथ मरे नहीं बट मेरी वाइफ के हाथ का कोई चार दिन से ज्यादा खा नहीं पाता और लोग कहते कुत्ते वफादार होते मैं उन्नीस सालों से खा रहा हूँ हमारी तब भी इज्जत नहीं फिर एक पिक्चर आई थी जिसने आदमियों की जिंदगी बहुत खराब करी डी डी डीडीएल जी सब ने देखी कहते हैं रोमांस को उसने रीडिफाइन कर दिया पिक्चर ने मेरी वाइफ ने एक दिन शाम को केबल पे देखी जब मैं ऑफिस से घर आया ना पहली बात कहती कहती यार तुम ना बुत्ते रोमांटिक नहीं रहे <laughs> मैं क्या हुआ कहती तुमने शाहरुख खान को देखा मैं कहा बात सुनो पहली बात शाहरुख खान जिसके साथ रोमांटिक हो रहा है उसकी बीवी नहीं है दूसरी बात मुझे पांच करोड़ रुपए मिलो ना मैं तेरे साथ भी रोमांटिक हो जाऊंगा <laughs> और बॉलीवुड यार बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है हर चीज में गलत कर रहा है इवन जब वो एलियन की पिक्चर बनाते हैं राइट याद है कोई मिल गया आई थी मूवी एलियंस पे पिक्चर बनाई कि जी वो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के यहाँ आ रहे मुझे सबसे बड़ा डर वो पिक्चर देखने के बाद ये था कि भगवान ना करे किसी दिन एलियंस ना ये पिक्चर देख लें <laughs> उन्होंने देख लिया ना कि हमको इस तरीके से दिखाया उन्होंने बम मार के धरती फोड़ देनी है <laughs> क्योंकि क्या दिखा रहे वो दूसरी गैलेक्सी से ठीक है इतनी बड़ी फ्लाइट लेके इतना बड़ा वो फ्लाइंग सॉसर अपना वो प्लेन लेके यहाँ पे लैंड कर रहे हैं वो मतलब उनके पास हर पावर है पर उसको दिखाया कैसा है उसका जादू वो दूसरी गैलेक्सी से आ गए यहाँ उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए उसकी फट जा दिए <laughs> ऐसे ऐसे चल रहे <laughs> अलग ही मजाक बनाया उस वो दूसरी गैलेक्सी से शिप लेके आ रहा है यहाँ पे उसको बच्चे अपने बैकपैक में लेके फिर रहे हैं बताओ <laughs> कोई इज्जत नहीं है उसकी और हर एलियन गंदा क्यों बनाते हैं यार हर एलियन की शक्ल गंदी यार कोई तो अच्छा दिख सकता है <laughs> कोई तो ढंग का दिखने वाला हो सकता है एलियन फिर बाद में जब उन्होंने गंदे एलियन से अच्छे एलियन पे आए उन्होंने फिर आमिर खान के साथ पिक्चर बनाई वो नंगे एलियन बना दिए <laughs> उन्होंने स्पेसशिप बना लिया उनसे कपड़े नहीं बन रहे <laughs> और एक और चीज मैंने देखी है पहले के हीरोज और आज के हीरोज में एक बहुत बड़ा फर्क है पहले वाले हीरोज जो होते थे ना वो तैयारी करते थे कैरेक्टर की यू नो कि हम ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम ये बनेंगे मतलब कोई टाइम था कि बलराज सहनी ने एक मूवी में काम करने के लिए रिक्शा पुलर का काम किया उन्होंने तीन हफ्ते कलकत्ते में रिक्शा चलाई खुद आज की डेट में कैरेक्टर पे काम नहीं करते आजकल काम करते बॉडी पे जब भी कोई मूवी बनने लगती है ना कोई स्टोरी सुनाते हैं तो पहले वो कैटलॉग लगाते हैं कि ये वाली कौन सी वाला बॉडी शेप चाहिए इसके लिए <laughs> आजकल सब बॉडी पे काम कर रहे हैं किसी एक्टर का आता है कि उसने कैरेक्टर पे काम किया नहीं सबका आर्टिकल यार है कि देखो इसने बॉडी पे कितना काम किया हर मूवी के लिए कोई पेट बढ़ा रहा है कोई कम कर रहा है मतलब आजकल के एक्टर ना कैरेक्टर घोल के नहीं पी रहे वो प्रोटीन ही घोल के पी रहे थैंक यू सो मच दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड वैसे एकदम सही बात है अमित हाँ यार मूवीज इतनी बदल गई है ना पहले की फिल्मों में हीरो अपने माँ के आंसू गिरने तक नहीं देता था कहता था मेरी माँ के कंगन दे दे लाला और आज की डेट में आंसू छोड़ो माँ भी गिर जाए तो नहीं उठाते <laughs> क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला <laughs> पहली की फिल्मों में दो हीरो हीरो के दो तीन दोस्त पुलिस वाले इतने सारे लोग मिलकर विलन मार के मामला कर देते थे सेटल और आज की डेट में बाप का दादा का माँ का भाई का सबका बदला लेगा तेरा अकेला फैजल <laughs> आजकल फिल्मों के नाम कुछ 
अजीब नहीं हो गए बिल्कुल यार मेरे को तो समझ में नहीं आता मुझे लगता है कई बार इनको नहीं सोचता चलो ए बी सी डी रख लो नाम अमित यार वो एनीबडी कैन डांस था अरे इंग्लिश नहीं हिंदी की फिल्म है यार अगर तुम्हें नाम रखना ही था तो आप नाम रखते कब ना का सह मतलब कोई भी नृत्य कर सकता है सो प्लीज वेलकम आर नेक्स्ट परफॉर्मर अक्षर श्रीवास्तव फ्रॉम गाजियाबाद कोई अमीर इंसान है यहाँ पे एनी वन मेरे अलावा ये अमित अमित सर बहुत पैसा इनके पास तो मिला के दो हो गए अमीर लोग या मुझे लगता है मैं बहुत अमीर हूँ बैंक में जॉब लग गई लगा अमीर हो गया सोनी सब पे शो पे बुला लिया मुझे लगा अमीर हो गया <laughs> बंदी बन गई सोचा शादी हो जाएगी दहेज मिलेगा <laughs> अमीर हो गया दहेज नहीं गिफ्ट <laughs> <laughs> मगर फिर मुझे मेरी औकात पता चली जब मैं सच में एक अमीर की शादी पे गया वहां जहां स्ट्रॉबेरी और वनीला के अलावा भी आइसक्रीम में फ्लेवर होते हैं <laughs> <laughs> तो एक बार ऐसे ही मुझे एक अमीर शादी का इन्विटेशन आया मेरा एक दोस्त है अमीर राघव और हम सबका एक अमीर दोस्त होता है ना जिनके घर के बिजली का बिल आपकी सैलरी से थोड़ा सा ज्यादा होता है <laughs> अमीरों को देखा है उसने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया अमीरों के इन्विटेशन कार्ड देखे सॉरी कार्ड नहीं डब्बे <laughs> होता है ना जिसे खोलो तो सबसे पहले सामने एक शीशा होता है जिसमें आपको एक गरीब इंसान दिखता है <laughs> आप, आप और एक्सप्लोर करते हो और एक्सप्लोर करते हो तो ड्राई फ्रूट निकलते हैं सॉरी ये मिडिल क्लास का नहीं है ना असोटेड ड्राई फ्रूट हमारे में ऐसा नहीं होता हमारे कार्ड के नीचे लिखा होता है मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना <laughs> कितना गंदा बजट है यार जो बच्चा रखा है वो भी तोतला है <laughs> मैं गया शादी पे संगीत सेरेमनी तीनों तीनों फंक्शन थे हैं गरीब थोड़ी हैं <laughs> मैं संगीत सेरेमनी पे गया मैं वहां गया तो मैं देखा सारी लड़कियां बैकलेस ब्लाउज <laughs> इस लाइन में ना जोक भी नहीं है फिर भी लड़के खुश हो जाते हैं <laughs> और पता अक्सर इन शादियों पे आपको एक लड़की मिलती है एक लड़का मिलता है जिससे आपको एक रिलेशनशिप सी फील होती है है ना वो लड़की होती है ना जो शादी में आई है सबको देख के स्माइल कर रही है <laughs> <laughs> और ये वो लड़की वो नहीं होती जो अपने परफ्यूम का नाम बताती है तो आपकी जीप का वर्कआउट हो जाता है <laughs> कह रही डी एन जी मैंने कहा वो क्या कहती डॉल चेन का बाना <laughs> मैंने कहा दोबारा बताना तो मेरे को शादी में एक लड़की पसंद आई इसका नाम है प्रिया तो मैं क्या राघव के पास मैंने कहा भाई आ, प्रिया तेरी बहन है कहता नहीं ब्रो बहन नहीं है एक्स है एक्स 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 है तो क्या हुआ विच इज ओके क्योंकि अगर दोस्त की एक्स हॉट है तो उसके लिए फीलिंग्स आ सकती हैं और पता अक्सर शादियों में देखा गया कि आप जब बढ़िया एकदम चिल जोन में होते हो ना तो आपसे आके कोई ना कोई एक ये सवाल करता है और वो सवाल होता है बेटा एक्स्ट्रा एनवेलप है आपके पास एनवेलप लिफाफा है आपके पास लिफाफा <laughs> लोग रखते क्यों नहीं लिफाफा शादी में मेरा यहाँ मोमेंट बन रहा है प्रिया के साथ क्योंकि <laughs> मैं राघवा कहता हाँ हाँ मम्मी ब्रो <laughs> मम्मी ब्रो क्या हुआ मम्मी ब्रो इतने में प्रिया ही कहती आंटी आई थिंक मेरे पास लिफाफा आई डोंट नो इफ इट्स अ लिफाफा लिफाफा बट समथिंग लाइक अ लिफाफा आई हैव तू बोला हाँ 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 जाओ तुम दोनों जाओ लिफाफा लेने के लिए जाओ मुझे प्रिया पसंद है स्टोरी में स्टोरी सुन रहा हो ना सही से <laughs> और मैं खड़ा हुआ था यार एकदम एक बज रहे थे मंडप के पास खड़ा था पीछे से आंटी कहती बेटा जाके देखो वो दोनों कहाँ रह गए मैंने कहा हाँ मुझे भी देखना मैं जाने लगा मैं वहाँ पे गया और मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा था कुछ तो गड़बड़ हो सकती है मैं वहाँ पे गया मैंने जैसे दरवाजा खोला और मैंने एक चीज़ देखी और अचानक मेरा फोन बजा मेरा फोन बजा मैंने फोन निकाला राघव की मम्मी का फोन था कहती बेटा राघव कहाँ है मैंने कहा आंटी वो भी रेस्ट कर रहा है और एक गाइस थैंक यू सो मच दैट्स इन माय लाइफ सो प्लीज वेलकम पीयूष शर्मा फ्रॉम अकोला दो साल पहले लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर रहा था जैसे मैं मिस कर रहा था थिएटर जाके मूवी देखना तो मैंने लैपटॉप पे मूवी चलाने के पहले धूम्रपान की चला देता था <laughs> फिर मैं जाता था किचन में और कुकर भर के पॉपकॉर्न बनाता था फिर मैं पॉपकॉर्न खाते खाते मेरे एक जेब से दूसरे जेब में पाँच सौ डाल देता था <laughs> <laughs> उसके बाद में फिर लग गया था वर्क फ्रॉम होम 
वर्क फ्रॉम सबसे ज्यादा टफ था एचआर के लिए क्योंकि भाई लॉकडाउन में रंगोली मिलना बहुत मुश्किल था <laughs> और एचआर की बात करो तो बात करते हो मार्केटिंग और सेल्स की मेरे को लगता है सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए सबसे टफ प्रोडक्ट अगर कुछ बेचना है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस नहीं क्लाइंट अपने लाइफ में खुश है मजे कर रहा है उसको कॉल करेंगे हाँ सर जिंदा हो <laughs> कब तक <laughs> पता है ना चारों तरफ मौत मंडरा रही है <laughs> अगर आपको कुछ हो गया आपकी बीवी विधवा आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे सोचा इस बारे में <laughs> <laughs> तो ये मार्केटिंग वालों ने एक स्मार्ट चीज की पता है उन्होंने क्या सोचा हम ये बात मनुष्यत हम डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं बोलेंगे हमने बात उनके बच्चों से ही बुलवाएंगे <laughs> देखा मूवी के पहले लाइफ इंश्योरेंस कार्ड आता है बाप गाड़ी चलाता चिल टाइप्स बगल में बच्चा पूछता है पापा अगर रोहित के डैड की तरह आपको भी कुछ हो गया तो मैंने पढ़ाई पूरी करनी चाहिए जॉब लेके मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए और पीछे से टेक्स्ट में सवाल आता है अगर आपका बच्चा आपसे सवाल पूछे तो आप क्या करोगे बेल्ट निकाल के मारूंगा और क्या और क्या बकवास करे पढ़ाई पूरी करो जॉब लू बिना पढ़ाई के जॉब लग रही है तो करना चुपचाप वर्क फ्रॉम के लिए तो लोग रेडी थे लाइक like, लोगों ने पहले वर्क फ्रॉम किया था इन्होंने नया लिखे स्टडी फ्रॉम होम वो पीटी टीचर ने कंफ्यूज होके बच्चों को टेम्पल रन खिला दिया जोग्राफी <laughs> <laughs> वाले टीचर कंफ्यूज थे क्या पढ़ाओ इनको मैं दो साल तक तो कहीं जाना नहीं है बाहर <laughs> और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग उल्टी हो गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर्स पेरेंट्स से पूछ रहे आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है <laughs> फिर बाद में इसके साथ आ गया ऑनलाइन एग्जाम्स बच्चे इतने नालायक है ना इन्होंने क्या किया पता है इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स को बना दिया केबीसी <laughs> सारे लाइफ लाइन यूज करने लग गए फोन अ फ्रेंड भाई बताना क्या आंसर है फिफ्टी फिफ्टी आधा तू सॉल्व कर आधा मैं करता हूँ मिलके जोड़ लेंगे ऑडियंस <laughs> बोल मम्मी पापा वॉचमैन बताओ ना क्या आंसर है <laughs> फिर कोविड शुरू हुआ था मेरे को भी कोविड हुआ था कुछ टाइम पहले माइल्ड सिम्टम्स ठीक है और मैं बहुत खुश था क्योंकि एज अ मिडल क्लास किड मेरे को घर में पहली बार प्राइवेसी मिली <laughs> कोई भी रिश्तेदार परेशान करने आया <laughs> और किसी को कोविड होगा तो सुना होगा ना पीछे पड़ जाते हैं सब छोड़ भाई तू स्टीम ले स्टीम ले स्टीम ले यार कुछ काम नहीं आता स्टीम ले <laughs> मैं उस टाइम पे इतना स्टीम लिया इतना स्टीम लिया मैं मुंह में मोमोज रख के पका सकता था थैंक यू थैंक यू सो मच लवली क्राउड थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>